አብራችን ቆዩ በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጠናው ለአመጡት ሰላም እና በኢትዮጵያ ሰላምን ለማምጣት ያከናውኑት ባለው ስራ የ2019 የኖቤል የሰላም አሸናፊ ሆኗል ሽልማቱ ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ሰላምን ለማምጣት ያደረጉት ላሉት ጥረት በትጋት እንደሚሰሩ ማበረታቻ ነው ተብሏል ሜሮን በረዳ ለዓለም ተላላቅ አስተዋጽኦዎችን ካበረከቱ 223 ዓለም አቀፍ ግለሰቦችና 78 ተቋማት እጩ ሆነው በቀረቡበት የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት ኢትዮጵያዊው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ሰላምን ለማምጣት ያከናውኑ ላሉት ስራና በሰላም ዙሪያ በቀጠናው ለማመጡት ለውጥ የዘንድሮ የኖቤል የሰላም ሽልማትን አሸንፈዋል ኖቤል ኮሚቴ ሃዝ ዲሳይዴድ to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ከመጋቢት 24 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በስልጣን ባሳለፏቸው ያንድ አመት ከ6 ወር ጊዜያት በሀገሪቱ የነበረውን ያስቸኳይ ጊዜያዋጭ ከማንሳት ጀምሮ የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ማሳደግ ለአመታት ታፍነው የነበሩ የመገናኛ ብዙሃኖችን መክፈት በሽዎች የሚቆጠሩ በጨለማ ቤትና በሌሎች ማረሚያ ቤቶች በፖለቲካ ያመለካከታቸው ታስረው በስቃይ የነበሩ ስረኞችን መፍታት ያከናውናቸው በጎ ተግባር አትናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሄዲግ ያስተዳደር ስርዓት ውስጥ በዜጎች ላይ ለተፈጸሙት በደሎችና መንገላታቶች ይቅርታ የጠየቁ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትርም ናቸው በሀገሪቱ ሰላማዊ የፖለቲካን ቅስቀሳ እንዲኖርና ፖለቲከኞች በሀገራቸው የለውጥ ሂደት ውስጥ የራሳቸውን አሻራ እንዲያኖሩ ለዘመናት በፖለቲካ መለካከታቸው ከሀገር ተሰደው የነበሩ ፖለቲከኞች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡና ለኢትዮጵያውያን ጥቅም በጋራ እንዲሰሩ መንገድም ከፍተዋል ታዲያ እንደዚህ ለኢትዮጵያውያን ያንድነትና የሰላም ተስፋ ያጫሩትን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያንድ አመት የለውጥ እንቅስቃሴዎችና በመደመር ፍልስፍና በታሪክ አጋጣሚ በርካቶች የተፈጸመባቸውን በደል በእቅርታ እንዲያልፉና ልዩነታቸውን ይዘው ኢትዮጵያን በጋራ እንዲያስቀጥሉ ልዩነታቸው የታሪክ አሻራን የመበረዝ ምክንያት እንዳይሆን ይያደረጉ ላሉት ጥረት ነው የኖቤል የሰላም ሽልማት የተሰጣቸው ኢን ኢትዮጵያ even if much work remains በኢትዮጵያ ሊሰራባቸው የሚገቡ በርካታ ቀሪ ጉዳዮች ቢኖሩም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በርካታ ዜጎች የተሻለ ህይወትና በወደፊቱ ላይ ብሩ ተስፋ እንዲያሳድሩ ያደረጉ በርካታ ለውጥና ማሻሻዎችን በሀገሪቱ እንዲመጣ አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያዎቹን 100 የስልጣን ቀናት ሀገሪቱን ካስተኳይ ግዚያዋት ከመውጣት ጀምሮ በርካታ የፖለቲካ ስረኞችን መልቀቅና ሌሎች ህግን የማስከበርና ዲሞክራሲን የማስፈን ተግባራት ተናከናውናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካከናወናቸው ስኬታማ ስራዎች ባሻገር ግን በሀገሪቱ በክልሎች ማሐከለ የዘለቀው ግጭትና የበርካቶች መፈናቀል ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ እየከተተዋቸው ያሉ ክስተቶች ናቸው ያለው የኖቤል የሰላም ሽልማት ኮሚቴ አሁን የተሰጣቸው ይህ ሽልማት በሀገሪቱ ሰላምን ለማምጣት ያደረጉ ያሉትን ጥረት በትጋት እንዲሰሩ ማበረታታም ጭምር ነው ብሏል ኢትዮጵያ is a country of many different languages and peoples lately ኢትዮጵያ በርካታ የበህር የቋንቋና ባህል ስብጥር ያለባት ሀገር ናት። ሆኖም በቅርብ ጊዜ የሚስተዋለው ግጭትና ዓለም ረጋጋት እስከ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች እንዲፈናቀሉ አድርጓቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዜጎችን መልሶ የማቋቋምና ሀገራዊ አንድነትን ለመፍጠር የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ቢሆንም አሁንም ግን ቀሪ ስራዎች ይጠብቋቸዋል። ሆኖም ይህ የኖቤል ሽልማት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያደረጓቸው ሁለንተናይ ጥረቶች እውቅና የሚሰጥና የሚቀሩ ስራዎችንም ለማከናውን ማነሳሽ አንዲሆናቸው የሚያደርግ ነው The Norwegian Nobel Committee sees Abi Ahmed as the person who in the preceding year has done the most to deserve the Nobel Peace Prize for 2019 በሌላ ዜና የኖቤል የሰላም ሽልማት ኮሚቴ ጻፊ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደሳለሁት መልእክት አስተላልፎላችኋል የኖቤል የሰላም ሽልማቱ የአፍሪካ መሪዎች ለሰላም ግንባታ እንዲሰሩ ያነሳሳል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግሯል በስልክ ያስተላልፉትን የእንኳን ደሳለሁት መልእክት ተከታተልን ማለት Hello Mr. Prime Minister this is uh, Mr. Nyosta speaking I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee and calling from Oslo I want to congratulate you uh, with receiving this year's Nobel Peace Prize. Thank you very much. I'm so humbled. I'm thrilled when I 
just heard the news. Thank you very much. It is um, a prize given to Africa, given to Ethiopia. በጣም አመሰግናለሁ ክብርት ሰምቶኛል ዜናው ሰማተ ደስቻለሁ ይህ ለአፍሪካና ለኢትዮጵያ የሰጠ ኩራት ነው ሌሎች አፍሪካ መሪዎችም በአጉራችን ለሰላም ግንባታ እንዲሰሩ የሚያነሳሳ ነው በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ተደስቻለሁ ይህ በእንዲ እንዳለ ታዲያ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ከ2010 ዓመታት በላይ የዘለቀውን ቁርሾ በመቅረፍ ለበረከቱ ታስተዋጾ አዲስ የግንኙነት ምዕራፍ ማስጀመራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ2019 ዩ የኖቤል የሰላም ሽልማት ያሳጫቸው ዋነኛው ተግባር ነው ከዚህ ባለፈ በመስራቅ አፍሪካና ዓለም አቀፍ ደረጃ ለሰላምና ስምነት ያደረጓቸው ጥረቶችም የሽልማቱ ምክንያቶች ናቸው ኮሰን ብርሃኑ ዝርዝሩን ይዟል የሀገር ዳር ድንበር ይገባኛል ጥያቄ ምክንያት የሆናቸው የኢትዮጵያና የኤርትራውን ድማማች ህዝቦች ድንበር ይባሉት ቦታ ጦር መዘውና አቃት አስበው በመተሾች የሚቆጠሩ ልጆቻቸውን ህይወት ገብረዋል ደም ተቃብተውና በቀል ዘርተው ድንበራቸውን ደግሞ ፊት ለፊት በሚያፋጥጧቸው ወታደሮች አስጠብቀው ሰላምም ጦርነት በሌለው ፖሊሲ ታጭበው ከ2010 ዓመታት በላይ ድንበሮቻቸውን ከየትኛው ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውጪ አድርገው አሳልፈዋል ከአንድ አመት በፊት ሀገሪቱ የነበረችበት የፖለቲካ ቀውስ ተከትሎ የ17 ቀናቱ የሀዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወይት አንድ ሰው ሀገሪቱን እንዲመራ መረጠ እኚ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነበሩ ሀገር ለመምራት ተቀብለው በመጀመሪያው ለህزب ተደራሽ በሆኑ በትንግግራቸው የህزبን ብቻ ሳይሆን ያለም አቀፉን ማህበረሰብ ቀልብ የሳበ ንግግር አደረጉ በዚህ ንግግራቸው ትልቁን ቦታ ያያዘው ደግሞ ጦርነትም ሰላምም ይሌለው የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት በመደመር ፍልስፍና ቀይራለው ማለታቸው ነበር በነበረ ብቻ አልቀረም ኡነት ሆነ በልብ የሚተዋወቁ ቦታደሮቻቸው እንዳይገናኙ የተደረጉ ህዝቦቻቸው ሲገናኙ በናፍቆት ማንባታቸው ደግሞ ውስጥ የሚነኩ ትዝታዎች ሆነው አልፈዋል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ የተበሰረው አዲስ ጉዞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀጠናይ ሰላምን በማረጋገጥ ኢኮኖሚያዊ ተሰስርን በመስራቅ አፍሪካ የመፍጠር ጉዞ ደቡብ ሱዳናውያንን አስማምተው በሱዳን ደግሞ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲፈጠር አስተዋጽኦ አበርክተዋል ይህ አስደናቂ ተግባራቸው ደግሞ የተጉ ሰዎችን የሚያየው የኖቤል ሰላም ሽልማት ድርጅት አይን ውስጥ እንዲገቡ አደረጋቸው በዋናነትም በአንድ ህዝቦች መካከለ የተሰበረውን ድልድይ ስለነቦናን አሸንፈው ኢትዮጵያና ኤርትራን አንድ ማረጋቸው የኖቤል ሰላም ሽልማቱ ለዶክ ራብ ያህመድ እንዲሰጥ ዋነኛ ምክንያት ሆኗል ኖቤል ፒስ ፕራይስ ፎር 2019 ቱ የ2019ው የኖቤል ሰላም ሽልማት ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሆናል ለዚህ ምክንያት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአለም አቀፍ ደረጃ ሰላምና ትብብር እንዲፈጠር መስራታቸው በተለይ ደግሞ ኤርትራና ኢትዮጵያ የነበራቸውን የድንበር ግጭት በራሳቸው ተነሳሽነት ሐላፊነት ወስደው ከሐሳብ ወደ ተግባር በማውረዳቸው ሽልማቱ እንዲገባቸው ሆኗል በኢትዮጵያ ተቃውሶ የነበረው የፖለቲካውንና ኢኮኖሚውን መዳር ለመቀየር በተለያዩ ዘርፎች ሰፊ ሪፎርም ስራዎች እየተደረገ መሆኑን ግልጽ ማሳያ እንደሆነ የተናገረው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሰላም አሸናፊነት አብሳሪ ኮሚቴው ይህ ትልቅና ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው ሽልማት በአገራቸው ሆነ በመስራቅ አፍሪካ አሁንም ጠንካራ ስራው ዲሰሩ እውቀናና ማበረታቻ መሆን ይችላል ተብሏል ይህ የኖቤል ሽልማት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ይበልጥ የሚያበረታታና በተለይም ለሰላምና ስምምነት የሚሰጡትን ዋጋ በቀጣይም አጠናክረው እንዲቀጥሉ የኖቤል ሽልማት ኮሚቴው ተስፋ ያደርጋል በመስራቅ አፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለምትመደበው ኢትዮጵያ ሰላማዊ የተረጋጋችና ውጤታማ ሀገር መሆኗ በቀጠናው እጅግ ብዙ አወንታ የተጽእኖን ይፈጥራል በቀጠናው ለሰላማዊ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ዱካ የተከተሉ ሳይንስ ራውች በተከታታይ መሰራት ይኖርባቸዋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ኢቲቪ 57 ዜናዎቻችንን እየተከታተላችሁ ነው የሰላም የኖቤል ሽልማትን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከ10 በላይ ግለሰቦች ከአፍሪካ አሸንፈዋል አንድ መቶኛው የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ የሆኑ ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ኔልሰን ማንዴላና ኮፊአናን ከሰላም የኖቤል አሸናፊዎች መካከለ የሚጠቀሱ ናቸው የኖቤል ሽልማትን በተበለከተ ባልደረባችን ሰለሞን ገዳ ተከታዩን አጠናቀዋል 
በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጥር በ1888 በአንድ የፈረንሳይ ጋዜጣ ላይ የታተመ ዜና ለኖቤል ሽልማት መፈጠር መሰረት የጣለ መሆኑ ይነገራል የሞት ነጋዴው አልፍሬድ ኖቤል ሞተ የሚል ነበር ዜናው በስተት የወጣውን የህልፈቱን ዜና ያነበበው አልፍሬድ ኖቤል የተሻለ ታሪክን ጥሎ ለማለፍ እንዲነሳ ዜናው አውንታዊ ጫና አሳድሮበታልም ነው የሚባለው የህልፈቱ ዜና በስተት በታተመ ሰባተኛ አመት ላይ አልፍሬድ ኖቤል ያለውን ሀብት ለሰው ልጆች ትልቁን ትሩፋት ላበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማት በሽልማት መልክ እንዲሰጥለት ተናዟል ተቋም ተመስርቶ በህክምና በፊዚክስ በ ኬሚስትሪ በሰነ ጽሁፍ በሰላም እንዲሁም ኋላ ላይ በኢኮኖሚክስ የኖቤል ሽልማት ይሰጣል የኖቤል ሽልማት ታዲያ ከ1901 ጀምሮ በሁለቱ ያለም ጦርነቶች ጨምሮ ለ19 ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች አልመሰጠቱ ይነገራል ከነዚህ ጊዜያት ውጪ የላቀ አበርክቶን ለሰባዊነት ለዋሉ ግለሰቦችና ተቋማት ንዙዋዚውን መስረት አድርጎም ተሰጥቷል ይህን ተግባር የሚያከናውኑ ተቋማት ያሉ ሲሆን ከሰላም የኖቤል ሽልማት ውጪ ሁሉም ሽልማቶች በሲውዲን የሚበረከቱ ሲሆን የሰላም የኖቤል ሽልማት በኖርዌይ ኦስሎ ነው ለአሸናፊዎች የሚሰጠው በኖርዌይ በሚገኘው የኖቤል ኮሚቴ የሚመረጠው የሰላም የኖቤል ሽልማት ትልቁ እንደሆነ ይነገራል በሀገራት መካከል ወንድማማችን ነት እንዲዳብር በጦር መስ የታገዘ ጦርነት እንዲወገድና ሰላም እንዲዳብር ያደረጉ ግለሰቦች ዓለም ተቋማት ናቸው የሚሸለሙት ይህን ሽልማት በ1960 የፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጥር ዶ አፍሪካዊ አልበርት ሉቱሊ እስከ ዘንድሮ ኢትዮጵያዊ ዶክተር አበየ አህመድ ድረስ ከ11 የሚልቁ ግለሰቦች የሰላም የኖቤል ሽልማትን ከአፍሪካ አሸንፈዋል በተናጥለም በጋራም በፈረንጆቹ አቆጣጥር በ1993 ኔልሰን ማንዴላና ፍሬድሪክ ዴክለርክ በ2001 ኮፊአናን ካውሮፓ ህብረት ጋር በ2005 ደግሞ ግብጻዊው ሙሐመድ አልባራዳይ ከሚመሩት ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኃይል ተቆጣጣሪ ድርጅት ጋር እንዲሁም 2015 በቱኒዚያ አራት ተቋማት ኖቤልን በጋራ ካሸነፉት መካከል የሚጠቀሱም ናቸው። ህዝብታት ኢትዮጵያ ለሁለት አስር ተመታት የዘለቀውን የኢትዮጵያ ኤርትራን ሰላምም ጦርነት የሚሌለበትን ግዱኝነት ያደሰት ዶክተር አብይ አህመድ በሰላም የኖቤል ሽልማት ታሪክ አንድ መቶኛው አሸናፊ ሆኗል። ከዚህም በተጨማሪ ለማታት የሻከረውን የጅቡቲና የኤርትራ እንዲሁም በኬንያና በሶማሊያ መካከል የተከሰተውን የባህር ይገባኛል ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ሁኔታዎችንም ማመቻቻቸው ተነግሮላቸዋል ፕሬዝዳንት ጂሚ ካርተር ባራክ ኦባማ ማላላይ ሱፍ ጀማል ማርቲ ሉተር ኪንግ እና ማዘር ትሬዛ የሰላም የኖቤል ሽልማትን ከተሸለሙ ግለሰቦች መካከል ስማቸው የሚጠቀሱ ናቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት ኢትዮጵያውያን በጋራ ከሰራን አሸናፊ እንደምን ሆነ ያመለከተ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት አስተዋቀም የፕሬስ ሴክሬታሪያቱ ሐላፊ ንጉሱ ጥላሁን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ሽልማት ጋር በተያዘ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ ኢትዮጵያ በሰላም ጦት መንታ መንገድ ላይ ነበርች አሉት አቶ ንጉሱ በመደመረስ ሳቤ የሰላምና የቅርታ መንገድን በመከተላቸው ባሁን ወቅት በሀገሪቱ በርካታ ለውጦች እንዲመጡ አስችሏቸዋል ብለዋል በአገር ውስጥ የፖለቲካ መዳሩ እንዲሰፋም የሚያስችሉ ምርጫዎችን ጨምሮ የተወሰዱ ማሻሻዎች ለሽልማቱ እንዳበቃቸው ገልጸዋል በአገር ቤት በተግባር የሚገለጽ ተጨባጭ ለውጥ እንዲመጣ በርካታ ስራዎች መስራታቸው ሁላችንም እናስታውሳለን በነበሩ ልዩነቶች ምክንያት ብቻ የታሰሩ እስረኞች እንዲፈቱ የዲሞክራሲ መዳር በአገራችን ነው እንዲሆን ካገራቸው ውጪ ታስረው የነበሩ ዜጎቻችንም የዜጎቻችን ክብር እውን እንዲሆን ወደ ሀገራቸው እንዲመጡ እና በመሳሰሉት ጉዳዮች ሰፊ ስራዎች ሰርተዋል ከዚህም በመለስ በሃይማኖት ተቋማት መካከል የነበረውን አለመግባባት እንዲፈታና ሰላም እንዲወርድ አንቱ የሚባል ስራ ሰርተዋል ከዛም አልፎ በትልቁ ሊወሰድና ሊወሳ የሚችለው ነገር ልዩነቶቻችንን የምናቻችልበት ያለፉትን ስቶቶቻችን የምናረመበትና የወደፊት ቤታችንን የምንገነባበት አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን ተቋማዊ ገጽታ እንዲይዝ ተቋማዊ ቁመና እንዲኖረው የርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቁሞ ከስቶቶቻችን እንድንማር የወደፊት ቤታችንን በሰላም አብረን እንድንገነባ ተልኮ ይዞ እንዲሰራ አስችለዋል የሰላም ሚኒስቴር በልዩ ሁኔታ ተቋቁሞ ስለ ሀገራችን ሰላም ስለ ቀጠናው ሰላም ስለ ዓለማችን ሰላም ጭምር እንዲሰራ የተጀማመሩ ስራዎች አሉ። እነዚህ በአጠቃላይ ሰላም ከሁሉ በላይ የላቀና ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት መሆኑን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አነሳሽነት 
የኢትዮጵያውያን ፍላጎት ማሟያ እንዲሆን ታስቦ ሲሰሩ የነበሩና በተጨባጭ እንቅስቃሴ ውስጥ የተገባባቸው ናቸው ዛሬ እነሆ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያገኙት ሽልማት በዚህ ምክንያት የመላው ኢትዮጵያውያን ሽልማት ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው የኢትዮ ኤርትራ እርቅን ጨምሮ የከተናው ሀገራ ሰላም እንዲረጋግጥ የሰሩት ስራም ለኖቤል የሰላም ሽልማቱ አስተዋጽኦ ማበረከቱን ነው ሐላፊው የሚናገሩት ለ20 አመታት ተዘግቶ የነበረውን የግንኙነት ሁኔታ ቃላበቱን ሰብረው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን አገናኝተዋል ስለዚህ ለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ዕውቅና እንሰጣለን ማለት ነው ከዚህ ባሻገር የአፍሪካ ቀንድና አካባቢው ሰላም እንዲሆን ያገራት ሰላም በታወከበትና ችግር በገጠመበት ጊዜ ሁሉ ቀጠና ለቀጠናው ሰላም አበከረው መስራታቸውንም እናስታውሳለን በትክሉ ሲወሰድ ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው ዕውቅና ሽልማት እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ስንሆን سنደማመጥ سنከባበር ለሰላም ለይቅርታና ለፍቅር አምሮአችንንና አካላችንን سنናስገዛ ሁሉንም ነገር ማሸነፍ እንደምንችል ታላቅ መልክት ያስተላልፈ ውቅናና ሽልማት ነው ሪፖርተራችን አስማማየነው እንደዘገበው ታዲያ ኢትዮጵያውያን በቀጣይ የጋራ ድሎቻችንን በማስፋትና ለዩነቶቻችንን በማጥበብ ለቀጣይ ድል ለንሰራ እንደሚገባ አቶ ንጉሱ ጥላሁን አብራርቷል ይሄ ሽልማት ምልክት የሚሆነው ላለፈው በ18 ወራት ለተሰሩ ስራዎች ሳይሆን በቀጣይ ስለምንሰራቸውም ስራዎች መልእክት ያስተላልፍልናል ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያት እኛ ኢትዮጵያውያን በርካታ ልዩነቶች ቢኖሩንም ልዩነቶቻችንን በሰከነ ሁኔታ ሊያጣሉ ሊያቃቅሩን ሊከፋፍሉ የሚችሉ ነገሮችን ትንሽ ቦታ ሰተን በትልቁ አንድ ሊያደርጉን ሊያስማሙንና ሊያስተባብሩን የሚችሉት ተግባራትና ስራዎች ላይ ከሰራን የታሪካችንንም መልካም መልካም ነገር ካጎላን እንከኖቹን በልካቸው ለትምርት ብቻ ካነሳናቸው እኛ ኢትዮጵያውያን አሸናፊ እንደምንሆን እናም ይሄ ለኢትዮጵያውያን የተሰጠም ያደራም ሽልማት አድርገን እንወስደዋለን በዚህ አጋጣሚ ስለ ሰላም ስለ አንድነት ስለ አብሮነት የሰራችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለፋታችሁ ፍሬ ማፍራቱንና ዕቅና ማግኘቱን ወስዳችሁ ቀጣዩ ጊዜ ከዚህ የላቀ በአንድነትና በህብረት ከሰራን ሁላችን አሸናፊ የምንሆንበት ጊዜ መጪ መሆኑን የሚያሳይ እናም ከዚህ ተነስተን የምንከተለው እሳቤ መደመር የሚነግረን سنደመር አንድ سنሆን سنተባበር ከሰተቶቻችን ላይ ስተት ከመደመር ይልቅ ከጥንካሬዎቻችን ላይ ጥንካሬ ደምረን ስተቶችን ቀንሰን አንድ ሆነ ለመዝለቅ ሌላ ምዕራፍ የምንጀምር መሆናችን የሚያሳይ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ተሸላሚ መሆናቸውን ተከትሎ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የደስታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ምክትል ከንቲባው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሽልማት የሰላም የይቅርታና የሥራ ፍሬ ነው ሲሉ ገልጸዋል ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ ለኛ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ ለአዲስ አበባዎች ይሄ ዜና ትልቅ ዜና ትልቅ ደስታ ልባችን በአስተት የሞላ ደስታ ዜና ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን ለሰላም ለርቅ ለያላት አቋም እንደገና ለዓለም ያስመሰከርንበት እንደገና ያሳየንበት ነው ይሄ ሽልማት የዶክተር አብይ ብቻ ሳይሆን የሁላችን ኢትዮጵያ እንደስታ የሁላችን ሽልማት ነው እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ አሁንም በጣም ኮርተን ይባል እንደዚህ ጋር እንደነዋሪ ይሄ ትልቅ ድል ነው የሀገራችን ብልጽግና በጀመርንበት በዚህ ወቅት ኢትዮጵያውያን ወደ አንድ በመጣንበት ብዙ ፈተናዎችን አልፈን እርቅና ሰላም ዋጋ እንዳለው ያስመሰከርንበት የእርቅና የሰላም ዋጋ ደሞ ሽልማት መሆኑንም ለዓለም ያሳየንበት ትልቅ ደስታ ነው በከተማችን በሀገራችን እኛ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ሐላፊዎች ተደስተናል ኮርተን ይባል ወንደሳሌ ማለት ፈልጋለሁ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው 
የስልምና ጉዳዮች ተክላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና የኡለማ ምክር ቤት ሰብሳቢ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጅ ወመር ድሬስ ለተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተበረከተው ሽልማት ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያንን የሚያስደስት ነው ብለዋል ሽልማቱ ተክላይ ሚኒስትሩ ለቀጣይ ስራቸው የሚያበረታታቸው ነው ብለዋል ጉዳዩን አስመልክተን በስልክ አነጋግረናቸው ተከታዩን ብለዋል የሽልማት በጣም ጥሩና አስደሽ እኛ ሲደርሱኛን ቀርቶ አፍሪካን ባጠቀረኝ እኛ ሲደርሱት አፍሪካ በሙሉ ሽልማት እንደመሆኑ ሊያስደስታቸውና ሊያስደስተን ይገባል ለላለው ሆኖ እንደ ተግባራችሁ እንደ ሀሳባችሁ እንደ እንቅስቃሴያችሁ በእሽ ባንዳ መስየሰሩ ስራ የላንዱ ስራቸው ብቻ የሆነ ሽልማት ነው የሚል ነው አስተያየት ያለኝ ታይም በላይ ካለ ይገባቸዋል የሚል አመረካከቱ ነው እና ያለኝ ቢሆንም መጭም ደስ ብሎናል ጻቸውም እየሰጡበት እንደሚደሰቱበት አመናለሁ እኛ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በውጭ ያለው በግድ ያለው በአጠቃላይ ሊደሰትበት የሚገባ ስለሆነ ጻቸውንም ደሞ ወዲያ ስትላስቡ ስለአቀዱት ነገር በጣም ሞራልን ይሰጣቸውና የሚያንቀሳቅሳቸው ነው በየነው ማስበው በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ለዚህ ያበቃቸው አላለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆናቸውን ተከትሎ ያለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ምን አለው የሚለው ደግሞ ተከታዩ ዘገባችን ይሆናል ተስፋ ይለሜሳ እንደሚከተለው አጠናክሮታል Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has been announced as this year's winner of the Nobel Peace Prize. ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዘንድሮን የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆናቸውን ተከትሎ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ አድርገው ወለዋል። ሲኒን በዘገባው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለ20 አመታት የቆየው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግጭት መፍቴ ሊገኝለት የሚችል የማይመስል ጉዳይ ነበር። በሚል የገለጸው ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ሆነ አድርገውታል ብሏል በዘገባው ሮይተርስ በበኩሉ የኢትዮጵያና የኤርትራን የድንበር ግጭት ወደ ሰላም መቀየራቸውን ገልጾ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገራቸው ሰላም ተሻግረው ለጎሮቤት ሀገራት ሰላም መስፈን ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ትኩረት ሰጥቶ ዘግቦታል አልጄዚራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤርትራ ጋር ያደረጉትን እርቅ ከምንም በላይ እውቅና ሊሰጠው ይገባል ያለ ሲሆን በሀገር ውስጥ ያደረጉት የዴሞክራሲ ለውጦች እንደግሙ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስራዎች ጎልተው እንዲወጡ ከፍተኛ ሚና ነበራቸው ብሏል በዘገባው to award the nobel peace prize for 2019 to ethiopian prime minister abe ahmed ali የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰላምን በማስፈናቸውና ያለም አቀፍ ትብብር እንዲጣናከር ለሰሩት ስራ የዘንድሮ የኖቤል የሰላም ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ያለው ደግሞ ቢቢሲ ነው ሲጂቴን ዩሮ ኒውስ ኤፍፒፒ ፕሬስ ቲቪ ፍራንስ 24 እና ሌሎችም የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዘንድሮ የኖቤል የሰላም ሽልማትን አስመልክተው በስፋት በመዘገብ ላይ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም አሸናፊ መሆናቸውን ተከትሎ ልዩ ልዩ ተቋማት ደግሞ የእንኳን ደሳለሁት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከዚህ እንደሚከተለው ጥቂቶቹን እናቀርብላችኋለን የሰላም ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጿል የእንኳን ደሳላችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሚኒስተር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ29 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ በተቋሙና በሰራይቱ ስም ገልጿል የእንኳን ደሳላችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አማራሮችና አባላት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመቶኛ ጊዜ የተዘጋጀውን የዓለም የሰላም የኖቤል ሽልማት በማሸነፋቸው የተሰማውን ደስታ ገልጿል ቀጣይ የሀገሪቱ ሰላምና ደንነት ለመጠበቅ የሚሰጣቸውን ተልእኮ በትጋት እንደሚወጡና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጧል። የገቢዎች ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተሰማውን ደስታ ገልጿል። የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው 
የተሰማቸውን ደስታ ገልጿል የእንኳን ደሳላችሁ መልእክትን አስተላልፈዋል ተናስተልኝ ዶክተር በየነ ሞገስ ባራለው የኢትዮጵያ ብርሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትለዋና ዳይሬክተር ነኝ የቺክንጉንያ ወረርሺ ቺክንጉንያ ቫይረስ በሚባል የሚመጣ በትንኝ የሚተላለፍ በሽታ ነው በሀገራችን በተለያዩ ክልሎች በአሁን ሰዓት ወረርሺ መልክ እየተከሰተ ይገኛል ስለዚህ ወረርሺ ለመዋየት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጤናው በቤቶ ፕሮግራም ላይ ቅዳሜ 9 ሰዓት ይጣብቁን መሰገናለሁ ተመልሰናል ለተከበራችሁ አሁን የደረሰን ዜና አለ የፌደራል አየር ኃይል አንድ የጦርጀት ለምምድ ላይ ያለ ባጋጠመው አደጋ ተከስክሶ የሁለት አብራሪዎች ህይወት አልፏል ይሄን ጉዳይ ሲከታተል የቆየ ባልደረባችን ብርኩ ተስፋይ በጨማሪዎች ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው ብርኩ እንደምና ማሸ እንደምና ማሸ መስከን ሁነቱ ምንድነው ይመስለው ነገር አንስኪ እሺ እንግዲህ በዛሬው ለት በተለይ ደግሞ ለፌደሪ አየር ኃይል ጥቁር ቀን ሆኖ ነው ያለፈው ማለት ይቻላል ለምድ የነበራቸው አብራሪዎች ናቸው በልምምድ ላይ ያሉ አደጋ ደርሶ የአውሮፕላኑ መከስከስ አደጋ አጋጥሞት ህይወታቸው ያለፈው ማለት ነው የፌደራል አየር ኃይል ዋና አዛጅ ብሪጋደር ጄኔራል ይልማመር ዳሳም ለ መገናኛ ብዙሃን አደጋውን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል እንግዲህ አደጋው ያጋጠመው እንደሳቸው ገልጻ ሆነ የጦርጀቱ ለልምምድ ከተነሳ በኋላ ሁለት ደቂቃ ነው ባየር ላይ የቆየው በግራ የሞተሩ ክፍል ላይ የሞተሩ መጥፋት ተከሰተ በዚህ ምክንያት አውሮፕላኑ ሊከሰከስ እንደቻለ ነው እንግዲህ እስካሁን ባሉት መረጃዎች መግለጽ እየተቻለው ብሪጋደር ጄኔራል ኢልማመር ዳሳ በአደጋው ህይወታቸው ያለፉት ሁለት አብራሪዎች ልምድና ብቃት ያላቸው እንደነበሩ ገልጸዋል እንግዲህ አደጋው የተከሰተበት አካባቢ ከቢሾፍቱ አቅራቢያ ከደንካካ የሚባል አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ የአካባቢው ላይ የነበሩ የአይንማኞችን ዋብ ያደረገው ብሪጋደር ጀነራሉ በሰጡት መግለጫ ከደንካካ በሰሜን አቅጣጫ ላይ ባለ የእርሻ ወይንም ማሳ ላይ ነው ይህ የጦር አውሮፕላን የተከሰከሰው አብራሪዎቹ ደንካካ አካባቢ ላይ ያ አውሮፕላን ተከስክሶ ቢሆንሩ በርካታ ሰዎችን ሊጎዳ እንደሚችል ስለገባቸው ወደ ማሳው አምጥተውታል ወይንም ደግሞ ወደ ማሳው ላይ እንዲያርፋ አድርገውታል በዛውም የነሱ ህይወት እንግዲህ አልፋል ከቀኑ አራት ወይንም ደግሞ ከረፋ አዱ አራት ሰዓት 55 አካባቢ ነው አውሮፕላኑ ምድር ለቆ የተነሳው ማለት ነው ለልምምድ ከ2 ደቂቃ አየር ሰዓት ቆይታ በኋላ ነው እንግዲህ አራት ሰዓት ከ57 ላይ ተከሰከሰው አደጋው የሞተር መጥፋት እንደተከሰተ ወዲያውኑ ለሚመለከታቸው ሰዎች ሪፖርት አድርገዋል ይግራ ሞተሩ እንደጠፋ ማለት ነው ከዚያም በኋላ እንዲያርፉ ተነገራቸው እንግዲህ ትልቅ መስዋዕትነትን ከፍሏል ማለት ይቻላል በተለይም ደግሞ ይደርስ የነበረውን አደጋ በመቀነስ በኩል ትልቅ ሚናን ተጫውቷል በአውሮፕላኑ ህይወታቸው ያለፉት አንድ ሻለቃና አንድ ሻምበል ናቸው ተብሎ ነው እንግዲህ ተገለጸው የዳታው መዝገቢያ ቋት አለ የዳታው መዝገቢያው እሱ ተገኝቷል አደጋው እንዴት ነው የተከሰተው ምንድነው የሚሉት ነገሮች በመጣራት ላይ ነው ያለው ነገር ግን በአቪዬሽን ህግ መሰረት ማንኛው ማውሮፕላን ከምድር ላይ ተነስቶ ወደ ሰማይ ሲሄድ አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ ነው የሚሄደው የአየር ኃይሉም ልምድ የሚያሳዩ ይሄንን ተሞክሮ ነው ብለዋል እንግዲህ የጦር አውሮፕላኑ አነሰ ከተባ አለ ለሚቀጥሉት 20 30 አመታት ማገልገል የሚችል በጥሩ ይዞታ ላይ ያለ አዲስ አውሮፕላን ወይንም ደግሞ አራተኛው ጀነሬሽን የሚባለው የጦር አውሮፕላን መሆኑን ነው የገለጹት ብሪጋደር ጀነራል ኢልማመር ዳሳ በአደጋው ህይወታቸው ላለፉት ሰዎች ቤት ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት አባላትና ለአየር ኃይል ሰራዊት አባላት እንዲሁም ደግሞ ለመላው ህዝብ መጽናናትን ተመኝተዋል አየር ኃይሉ ግን አሁንም ዝግጁ በዝግጁነት ላይ የሚገኝ ነው ብለዋል አንድ የጦር አውሮፕላን ነው የተከሰከሰው በርካታ አብራሪዎች አሉ ምንም እንኳን የአብራሪዎቹ ህይወት ማለፍ ቢያሳዝንም ማለት ነው ስለዚህ በሀገሪቱ ላይ ይሄ ነው የሚባል የከፋ 
ስጋት ሊጥል የሚችል ነገር እንደሌለ ይሄንን ነገሮች አንስተዋል መልካም ባልደረባችን ብሩክ ተስፋይ ሆነቱን አስመልክተ ዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተ ለሰጣህን ማብራሪያና መሰግናለን አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ለማቾቹ ቤተሰቦች መጥናናትን ይመኛል የታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳስ የግድብ ዙሪያ የሚደረገው ድርድር በቴክኒካዊ ቡድኑ ብቻ በኩል መቀጠሉን ኢትዮጵያ አስተዋወቀች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ የፋይ ጉብኝት ያደረጉትን የሱዳን አቻቸው አብደላ ሐምዶክን በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋግረዋቸዋል መሪዎቹ በታላቁ ሐዳስ የግድብ ዙሪያ ድርድር በሱዳን የሽግግር ሂደትና በሱዳን ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች እንዲነሱ ኢትዮጵያ በመታደርጋቸው ዓለም አቀፍ ግፊቶች ዙሪያ መክረዋል እዚህ ባለፈም በአንድነት ፓርክ የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ መሪዎች ኬንያ ቀጣይ የኢጋድ ሊቀ መንበር እንድትሆን በተስማሙበት ጉዳይ ላይ ተወያይቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የጭቋንቋዎችና ዲጂታል ሚዲያ ዘር ፋላፊ ቢለን የሲዩም እንደገለጹት ሱዳን የታላቁ ዳስ የግድብ ድርድር በቴክኒክ ቡድኑ በኩል እንዲቀጥል ፍላጎት እንዳላት ገልጻለች። ከህዳሴ ግድብ የየልማት ፕሮጀክት እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው ሱዳንን ተጠቃሚ የምትሆንበት መንገድ ግብጽን ተጠቃሚ የምትሆንበት መንገድ ኢትዮጵያም ደግሞ ተጠቃሚ የምትሆንበት መንገድ በሶስቱም ሀገራት በደም ተደራድረው ለሁሉም አሽናፊ በሆነ መንገድ ማለት ነው አንደኛው ተጽኖ ሌላኛው ላይ ፈጥሮ ሳይሆን ሁሉም ሶስቱም ሀገራት ለዜጎቻቸው በጥሩ ሁኔታ የዚህ የልማት ፕሮጀክቱ ተሳታፊዎችና ከዛ ላይ የሚያገኙት ነገሮች ሁሉም መፍት በሚጠበቅበት መንገድ በቴክኒክ በቴክኒካዊ መፍትሄ በኩል እንደሚፈታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ገልጸዋል አቻቸውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶክም እንደዚሁ በቴክኒክ ውይይትና ድርድር መፈታትም እንዳለበት ገልጸዋል ማለት ነው በሱዳን ላይ የተጣለው ማቀብ እንዲነሳ ኢትዮጵያ የማግባባት ሚና እንድትወጣም ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በዚሁ ወቅት ተናግሯል። ኢኮኖሚያቸው ላይ ደግሞ ተጽኖ የፈጠረው የፈጠሩ ማቀቦች እነሱ እንደ እንድነሱ ኢትዮጵያ በተለይ ከመታረጋቸው ከአጋር ከሌላ አጋር ድርጅቶችና ከሌላ ሀገራት ጋር ከመታደርገው ውይይት ከራስዋ ከመያስፈልጓት ነገሮች በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የሱዳን ይሄ ኢኮኖሚ ላይ የተደረገባቸው ማቀብ እሱ ላይ እንድንሳላቸውና የሱዳን መበልጸግ የሱዳን ስቴብል መሆን ወይ የሱዳን መረጋጋት ለኢትዮጵያም ደግሞ አቀምና ጥቅምም እንደሚኖረውና የበለጣ አብሮ ተጠናክሮም ብዙ ነገሮች መሰረት እንደሚችሉበት እሱ በዋነኝነት እየተነሳነትም ነበር ሪፖርተራችን አስማማየነው እንደዘገበው ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሱዳን የሽግግርን ሂደት አድንቀው አካታችን እንዲሆን ሊሰራ እንደሚገባ መግለጻቸውን ሐላፊው አክለው ተናግረዋል። አሁን በሽግግሩ ሂደት ውስጥ እስካሁን የተደረጉ ጥቂት ለውጦችም አሉ በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላህ ሐምዶክ እና ሱንም እንደ ጥሩ ምሳሌ አንስቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንደኛው አካታች መንግስት ለመስረት የሚሄዱት ጥረት እና የሚያደርጉት ጥረት በተለይ ደግሞ ሴቶችንም በተለይ የሴት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም እንትምብለዋል የሴትም ቺፍ ጃስተስ ማሁን ሹማዋልና የበለጠ ደግሞ ሴቶችም በፖለቲካው ሂደት ውስጥ አካታች በሆነ መንገድ በተለይ ደግሞ ለሚሰሯቸው ነገሮች ማቀም ስለሚሰጡ ሴቶችንም እሱንም አበረታታቸዋልና በቀጣይ ሂደቶቹንም የበለጠ ደግሞ ሴቶችንም እንዲያካትቱና አብረው እንዲሰሩ ጥሪ ያቀርባውላቸዋል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ የቤት ፈላጊዎች እና የቤት ባለቤት ለማድረግ 500 ሺህ መንራይ ቤቶችን ለማስገንባት ዝግጅት ማጠናቀቁን ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስተዋቀዋል ሐምራይት ብርሃኑ ዝርዝሩን ይዛለች። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በ2012 በጀት አመት 500 ሺህ የመኖሪያ ቤቶችን በተለያዩ አማራጮች ለመገንባት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን በሰጠው መግለጫ አስተዋቀዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ሐላፊ ኢንጂነር ሰናይ ዳምጣው በመንግስት የሚገነቡ 150 ሺህ በመንግስት ተመዝግበው ለሚጣባበቁ መሆናቸውንና 25 ሺዎቹ ደግሞ በኪራይ ቤቶች መልክ የሚገነቡ የቤት አማራጮች መሆናቸውን ተናግረዋል። በ2080 እና 460 ምስገባ የሚገኙ የበመንግስት የሚገነቡ 150 ሺ የ46 እና የ28 ቤቶች ሲሆኑ ለነዚህም የመሬት ዝግጅት በመhall በክፍለ ከተሞች ላይ መhall ከተማ ላይ ተዘጋጁ ነው የሚሆኑት 25 ሺ የኪራይ ቤቶችን በ75 ሄክታር ላይ መንገነባቸው ሲሆን በተለይ ከዚህ ቀደም ከተማ ጫፍ ላይ ሄደን በመገንባታችን የመልካም አስተዳደር እና የቅሬታ መነሻ የነበሩትን የመሰረተ ልማት ዓለም አማላት የትምርት ቤት የቤት አምነት እንዲሁ የተለያዩ የጤና ተቋማት ዓለም ኖር የማህበራዊ መስተጋብር መታወክና በተለይ ከአርሶ አደር የእርሻ ቦታዎች ጋር ተያያዘው ተያይዘው 
ያሉ ቅሬታዎችን ሙሉ ለሙሉ መፍታት ምንችልበት የቤት አማራጭ ነው የሚሆነው በ2080 እና 460 የሚገነቡ ቤቶች ከበፊቱ መጠነኛ የዲዛይን ማሻሻያ የተደረገባቸውና ስራውንም ለማስጀመር ልምድ ካላቸው ኮንትራክተሮች ጋር በፍጥነት ለማጠናቀቅ መግባባት ላይ መደረሱን ኢንጂነሩ አገልጿል የቤት አማራጮቹ ከመንግስት ባሻገር በማህበራት አቅም ባላቸው ባለሀብቶችና ከሪል ስቴቶች ባለሀብቶች ጋር በመነጋገር አስተዳደሩ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል በማህበር የሚገነቡ በ ከተማው የሚገኙ ኪስ ቦታዎችን ሁሉ በመጨመር የምንገናባባቸው ሲሆን 175000 ነ ከተማ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ያደርግ የሚያደርግ ነው የሚሆነው እነዚህም በከተማችን ውስጥ የሚገኙ የከተማው የፌደራል እንዲሁ በክልል መስሪያ ቤቶች የመንግስት ሰራተኞች ቅድሚ የሚያስተናገዱበት የቤት አማራጭ ነው የሚሆነው ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉ አፓርትመንቶች ከተለያዩ ሆያ ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች ጋር በጋራ መንሳራው ነው የሚሆነው ይሄንኛው በሽርክና ምንሰራውን የቤቶች የግንባታ ኢንተርፕራይዝ በጋራ ሆኖ እየሰራ ያለ ነው የሚሆነው ከከተማው ጋር አጋር ሆኖ የሚሰሩት የሪል ስቴት ዴቨሎፐሮች ሲሆኑ እነዚህ መሬት ተረክበው ወደ ስራ ያልገቡ በተለይ በ2011 ላይ ኦዲት ተደርገው ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረጉ ሲሆን በዚህ አመት 75000 ያክል ቤቶች ተጨማሪ ወደ ግንባታ መግባት እንዲችሉ ከተማ አስተዳደሩ እገዛ የሚያደርግ ነው የሚሆነው ግንባታው ለወጣቱ የሥራ አድል የሚፈጠርበት መሆኑን የገለጹት ኢንጂነሯ በቀጣይ የ 460 የጋራ መኖሪያ ቤቶች የጣማው ጣስራው እንደሚከናወንም ገልጸዋል በ2012 ከ90 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች አብራውን ከቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ጋር አብራውን ይሳተፋሉ። ጥም 460 ፕሮጀክቶቻችን ስለጨረሰን በቅርብ ጊዜ ፋድርገን እጣናውጣለን በተለያዩ አማራጮች ሊገነቡ የታሰቡት የመኖሪያ ቤቶቹ በፍጥነት ለማጠናቀቅ በቴክኖሎጂ የታገዘ የግብአት ጥረትም እንዳጋጥም ከግብአት አቅራቢ አካላት ጋር መግባባት ላይ መደረሱንና ግንባታውን በ2012 30 በመቶ ለማድረስ እየሰራ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ገልጿል ተመልሰናል የተከበራችሁ ካንድነት ፓርክ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያዘጋጀው ዘጋቢ ፊልም ዛሬ ምሽት ከ3 ሰዓት ዜና ቀጥሎ የሚተላለፍ መሆኑን እንገልጻለን ኮዲዮ እንድትከታተሉም እንጋብዛለን በቀጣዩ ደቂቃዎች ደግሞ የተለያየ ቢዝነስ ዜናዎች ወደ እናንተ ይሻገራሉ